సో చాలామంది అయితే లైనిక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ టాపిక్ గురించి చెప్పమని చాలామంది అడుగుతున్నారు సో అందువల్ల నేనైతే అసలు లైనిక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే ఏంటి వాళ్ళ యొక్క డైలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటివి అండ్ వాళ్ళ యొక్క కెరీర్ గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది సో ఇన్ కేస్ మీరు లైనిక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా కెరీర్ స్టార్ట్ చేస్తే మరి ఫ్యూచర్లో వాళ్ళ యొక్క కెరీర్ గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది లైనిక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్కి యావరేజ్ శాలరీ ఎలా ఉంటుంది సో లైనిక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కోర్స్ నేర్చుకుంటే ఫ్రెషర్స్గా జాబ్ వస్తాయా లేక ఎక్స్పీరియన్స్గా ట్రై చేయాలా సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాము సో మీరు వీడియో స్కిప్ చేయకుండా అండ్ వర్క్ చూడండి సో మీకైతే కంప్లీట్ లైనిక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకు ఇస్తాను సో మనం మెయిన్ టాపిక్ డిస్కస్ చేసే ముందు మీరు కానీ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసి ఉంటే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే అదేవిధంగా పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి సో వితౌట్ వేస్టింగ్ అవుట్ టైమ్ లెట్ స్టార్ట్ ద మెయిన్ టాపిక్ ఫస్ట్ మనం లైనిక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గురించి తెలుసుకునే ముందు అసలు లైనిక్స్ అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాము ఓకే లైనిక్స్ ప్రొనౌన్షియేషన్ కొంతమంది లైనిక్స్ అంటారు ఆర్ లైనిక్స్ అంటారు ఓకే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా దీన్ని ప్రొనౌన్షియేట్ చేస్తారు లైనిక్స్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ జనరల్గా ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఎండ్ యూజర్స్కి అండ్ కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్స్ మధ్య కమ్యూనికేట్ జరపడానికి మనం ఒక ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేస్తాం జస్ట్ లైక్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇలాగ డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి కదండి సో ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అనేది ఏం చేస్తాయంటే అండ్ యూజర్స్కి అండ్ కంప్యూటర్ కంప్యూటర్లో ఉండే హార్డ్వేర్స్కి మధ్య కమ్యూనికేట్ జరపడానికి మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే యూజ్ చేస్తారు లైనిక్స్ అడ్మిన్ అంటే లైనిక్స్ అడ్మిన్ అంటారు ఆర్ లైనిక్స్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కూడా అంటారు ఇతను ఒక ఐటీ ప్రొఫెషనల్ ఐటీ కంపెనీలో వర్క్ చేసే ఒక ప్రొఫెషనల్ లైనిక్స్ సిస్టమ్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీని మేనేజ్ చేస్తుంటాడు ఎండ్ యూజర్ ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ ఇస్తాడో ఆ ఇన్పుట్ని యాక్సెస్ చేసుకొని ప్రాసెస్ జరిపి మనకి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది సో దీనికి అంత ఇంటర్ఫేస్ ఎవరు మధ్యలో వర్క్ చేసేది ఎవరంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమే మరి లైనిక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఏం చేస్తాడు ఎలాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయంటే లైనిక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్కి చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి ఓకే కానీ మేజర్గా కానీ మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంటే ఈ హ్యాస్ టు ఇన్స్టాల్ ది లైనిక్స్ సర్వర్స్ ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్కి ఎన్హాన్స్మెంట్ ఫీచర్స్ వస్తాయో వాటిని ప్రాపర్గా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి ఎప్పటికప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ అనేది అప్డేట్గా ఉండాలి అకార్డింగ్ టు ది ఐటీ మార్కెట్ నీడ్స్ ఇన్ కేసు సిస్టమ్ క్రాష్ అయినా ఆర్ సిస్టమ్ వర్క్ చేయకపోయినా కూడా మీ ఆర్గనైజేషన్లో ఎప్పుడైనా సిస్టమ్ క్రాష్ అయినా ఆర్ రీబూట్ చేయాల్సి వస్తే లైనిక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆర్ సిస్టమ్ అడ్ ఆర్ లైనిక్స్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ సో ఇంకొక మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఉందండి అదేంటంటే సిస్టమ్ బ్యాకప్లో పెట్టుకోవడం ఎప్పటికప్పుడు ఏంటంటే బ్యాకప్ తీసుకుంటూ ఉండాలి ఆ సిస్టంలో ఏదైనా మెయిన్ సెన్సిటివ్ డేటా ఉన్నా ఆ డేటాను మొత్తం కూడా ఎప్పటికప్పుడు బ్యాకప్ తీసుకునే పర్సనే సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ సో ఇన్ కేస్ ఏదైనా మొత్తం కొలాప్స్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ ఏదైనా సిస్టమ్ మొత్తం కొలాప్స్ అయింది ఓకే మీరు రీబూట్ చేయాల్సి వచ్చింది సో డేటా అంతా లాస్ కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు సిస్టంలో ఉన్న డేటాని బ్యాకప్ తీసుకుంటూ ఉండే రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా యాజ్ ఏ లైనిక్స్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ రెస్పాన్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇంకొక మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే మీ ఆర్గనైజేషన్లో ఎవరైతే సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారో ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ ఆర్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ పర్సన్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఏదైనా వాళ్ళ సిస్టమ్ గురించి ఏదైనా కంప్లైంట్ వస్తే లైక్ ఈమెయిల్ సర్వీస్ కానీ ఈమెయిల్ సర్వీస్ కంప్లైంట్ కానీ అథాంటికేషన్ కంప్లైంట్ కానీ ఓకే ఎనీ యూజర్ ఎనీ యూజర్ కంప్లైంట్స్ వస్తే వాటిని రీజాల్వ్ చేసే వాటిని రీజాల్వ్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా లైనిక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్దే సో టెక్నికల్గా చెప్పుకుంటే ఎలాంటి మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయంటే లైక్ నెట్వర్క్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అన్నీ రీజాల్వ్ చేయాలి అండ్ ఫైర్ వాల్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ రీజాల్వ్ చేయాలి అథాంటికేషన్ సర్వీసెస్ ఇవ్వాలి అండ్ అండ్ ఫైల్ సర్వర్స్ ఫైల్ సిస్టమ్ హైర్ ఆర్గం కూడా హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి స్టోరేజ్ సర్వీస్ కూడా చెక్ చేస్తుండాలి అండ్ ఈమెయిల్ సర్వీస్ చెక్ చేస్తుండాలి అండ్ సమ్ కమాండ్ లైన్స్ కూడా కన్ఫామ్గా తెలుసుండాలి ఎందుకంటే సమ్టైమ్స్ మీరు ఆటోమేషన్ టాస్క్ చేయాల్సి వస్తుంది సో యూజింగ్ లైనిక్స్ కమాండ్స్ యూ కెన్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్ టాస్క్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్తో పాటు సో నవీ డేస్ ఏంటంటే ప్రజెంట్ ఉన్న ఐటీ మార్కెట్
రెడ్ హ్యాట్ సర్టిఫైడ్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఈ సర్టిఫికేషన్ కానీ మీరు కంప్లీట్ చేశారంటే మిగతా వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటే మీకు జాబ్ రావడానికి చాలా అవకాశాలు ఉంటాయి మరి ఫీచర్ స్కోప్ ఎలా ఉంటుంది యాజ్ ఏ లైన్ ఎక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే మీకు టూ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ ఏ లైన్ ఎక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా వచ్చిందంటే మీకు ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఉంటే మీరు హ్యాపీగా డెవాప్స్ మీరు హ్యాపీగా డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి స్విచ్ అవ్వచ్చు ఆర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా కూడా మూవ్ అవ్వచ్చు మీరు ఆర్ మీకు కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే సైబర్ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ జాబ్స్ కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు ఐఎన్ఎక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనేది మంచి కెరీర్ గ్రోత్ ఉన్న ఒక జాబ్ ఇన్ ద ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఓకే మేబీ మీరు లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా మీ కెరీర్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు కానీ ఫ్యూచర్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఇంట్రెస్ట్ని బేస్ చేసుకొని మీరు జాబ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో చాలామంది ఏదైతే సో చాలామంది లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటరు డెవాప్స్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్గా మూవ్ అవ్వడానికి చాలామంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు ఎందుకంటే డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి కన్ఫామ్గా లైనెక్స్ అడ్మిన్ స్కిల్స్ వచ్చి ఉండాలి వాళ్ళు డెవాప్స్ ఇంజనీర్గా చాలా ఈజీగా సర్వే అవుతారు ఇంకొన్ని స్కిల్స్ నేర్చుకొని లైక్ ఒక స్క్రిప్టింగ్ నేర్చుకుంటారు షెల్ స్క్రిప్టింగ్ ఆర్ బ్యాష్ స్క్రిప్టింగ్ ఆర్ పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ వాటితో పాటు కొన్ని డెవాప్స్ టూల్స్ నేర్చుకొని సర్వే అయిపోతుంటారు సో యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్గా వాళ్ళు ఈజీగా డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అయిపోతుంటారు సర్వే అవుతారు అందువల్ల మీరు లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి ఆ డిజిగ్నేషన్ మీద ఎక్కువ ఇయర్స్ అయితే ఉండవద్దు లైక్ ఫోర్ ఇయర్స్ అని ఫైవ్ ఇయర్స్ అని సిక్స్ ఇయర్స్ అని లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా మాత్రం ఉండొద్దు మీరు ఎప్పటికప్పుడు మీ స్కిల్స్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోండి మీకు నచ్చిన మీకు నచ్చిన ప్లాట్ఫామ్ నచ్చిన డొమైన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి కొంతమందికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కొంతమంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంజనీర్ అవుతారు కొంతమంది సిస్టమ్ సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్ అవుతారు అండ్ కొంతమంది నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్ అవుతారు అండ్ కొంతమంది డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అవుతారు ఇలాగా మీకు నచ్చిన డొమైన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు మూవ్ అవ్వండి ఆర్ స్విచ్ అవ్వండి ఎందుకంటే మీకు మంచి హై ప్యాకేజ్ ఆర్ డీసెంట్ ప్యాకేజ్ రా డీసెంట్ ప్యాకేజ్ రావాలంటే మీరు మూవ్ అవ్వాలి బికాజ్ లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా మీకు యావరేజ్ శాలరీ ఫోర్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ ఉంటుందండి సపోజ్ మీరు త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్ అనుకోండి మీకు ఫైవ్ టు సిక్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఆర్ సిక్స్ ల్యాక్స్ వరకు ఇస్తారు యావరేజ్గా చెప్తున్నాను ఒక అది కూడా కంపెనీ బేస్ చేసుకుంటుంది కొన్ని కంపెనీస్ అయితే సెవెన్ ల్యాక్స్ వరకు ఇవ్వచ్చు అది మీ సీనియారిటీ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి మీ స్కిల్స్ని బట్టి మరి నెక్స్ట్ కోరీ ఏంటంటే మరి ఫ్రెషర్గా మరి ఫ్రెషర్గా లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఎస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఓకే జాబ్ ఓపెనింగ్స్ కూడా ఐటీ మార్కెట్లో ఉన్నాయండి కానీ మరి హ్యూజ్ ఓపెనింగ్స్ అని చెప్పలేము అయితే జాబ్స్ అయితే ఉన్నాయి ఓకే లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్కి బట్ మీకు ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక టూ టు త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత అప్గ్రేడ్ చేసుకోండి స్కిల్స్ని నేను ఇప్పుడు సో నేనైతే ఆల్రెడీ చెప్పాను మీరు ఎలాంటి జాబ్స్ని మీరు ఎలాంటి డొమైన్స్ ఎలాంటి జాబ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో ఆల్రెడీ చెప్పాను సో దర్శాల్ గైస్ మైండ్ సో మీకు కానీ ఈ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో అనిపిస్తే డోంట్ ఫర్గెట్ హిట్ ద లైక్ బటన్ అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అంద సో అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ షేర్ చేయండి ఓకే ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్